வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த வாரம் நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டருடைய ரிப்போர்ட்ஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம போன செஷனில் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் பட் அதை கன்வெர்ட் பண்ண அப்புறம் வேரியஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸு ப்ளஸ் அதனுடைய அனாலிசிஸ் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த வாரம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த செஷனில் டீட்டெயிலாக உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ண பிஸ் அதுக்கான பதில்கள் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஒரு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்டன்ஸை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தடெலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் முதல் மெத்தட் வந்துட்டு எம்இ டுவெண்ட்டி ஒன் என் அதில் மேனுவலாக போய் ஒரு பிஆரை செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் ஆர்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அல்லது அந்த எம்இ டுவெண்ட்டி ஒன் என்லேயே செலக்டட் பிஆர் எடுத்து கார்ட் அதாவது அந்த சின்ன ஷாப்பிங் கார்ட் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அதில் மூவ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அல்லது எம்டி ஜீரோ ஃபோர் வழியாக போய் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அல்லது எம்இ ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் இதில் பல்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறது பற்றியும் பார்க்கலாம் அந்த ஆட்டோ கன்வெர்ஷன் ஸோ இது மாதிரி வேரியஸ் மெத்தட்ஸில் பண்ணலாம் சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த பல்காக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக பல்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் ஒன்று வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆட்டோ பிஓ இண்டிகேட்டர் அந்த பிஸ்னஸ் பார்ட்னரில் மெயின்டைன் ஆட்டோ பிஓ இண்டிகேட்டரை பிஸ்னஸ் பார்ட்னரில் மெயின்டைன் பண்ணும் அதாவது வெண்டர் மாஸ்டரில் அடுத்தது மெயின்டைன் ஆட்டோ பிஓ அண்ட் மெட்டல் மாஸ்டர் பர்ச்சேசிங் வீலை மெயின்டைன் பண்ணணும் அடுத்ததாக அந்த சோர்ஸ் சப்ளை அண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ணும் இது ப்ராப்பர் இன்ஃபோ ரெக்கார்ட் அண்ட் சோர்ஸ் லிஸ்ட்டு மெயின்டைன் பண்ணோம்னாக்கா பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்டில் வரும் பல்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்ஸ் அதாவது முன் தேவைகள் பிஆர் டு பிஓ பல்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இப்போ எம்இ ஃபிஃப்டி எயிட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லி கேட்டிருந்தோம் எம்இ ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் ரெண்டுமே பல்காக பிஆர் வந்துட்டு பிஏஓவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்லை எம்இ ஃபிஃப்டி எயிட்டில் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா முதல்ல அந்தந்த பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட்டுக்கு தேவையான சோர்ஸ் அசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் எம்இ ஃபிஃப்டி நைனில் ஏற்கனவே சோர்ஸ்லாம் அசைன் ஆகிட்டுருக்கோம் டைரெக்டாக போய் கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ எந்த இடத்துல எவ்வளோ கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ கண்ட்ரோல் வச்சு பண்ண போகிறோம் தான் இதுக்குள்ளே மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அதில் ஸோ நல்ல ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சு பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஃபிஃப்டி எயிட் வச்சு பண்ணலாம் பல்காக ஏற்கனவே இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கின்றதுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் வச்சு ஃபிஃப்டி நைன் வச்சு பண்ணலாம் ஸோ அதனால் எது தேவையோ அதை ஆர்கனைசேஷன் டிசைட் பண்ணிக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டு ரெண்டு செஷனில் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னால் என்ன பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதை பற்றிலாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ எந்த செஷனில் பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ரிப்போர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த செஷனில் எஸ்ஐபியில் ஸ்டாண்டர்டாகவே நிறைய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது சிங்கிள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் மல்டிபிள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் சொல்லி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நமக்கு எந்த ரிப்போர்ட் நமக்கு வேணுமோ அதை வந்து சரியான ரிப்போர்ட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணோம்னாக்க நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக ரன் பண்ணலாம் ப்ளஸ் என்ன தேவையோ எடுத்துக்கலாம் அது அன்னெசரியாக கஸ்டமைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக ரிப்போர்ட்டை உடனே எடுத்து கொடுக்கலாம் அதில் ஸோ அதனால் சரியான பேராமீட்டர்ஸ் வச்சுட்டு சரியான ரிப்போர்ட் எடுத்தோம்னா நமக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸும் ஈஸியாக எடுக்கலாம் அதனால் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு செஷன் அதே சமயம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய செஷனும் கூட முதல்ல தனியாக ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்படி வியூ பண்ணி பார்த்துரும் அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம்னு பற்றி இங்கே பார்ப்போம் அதுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் கூட எம்இ டுவெண்ட்டி த்ரீ என் இங்கே மெனு பார்த்து காமிச்சிருக்கோம் எம்இ டுவெண்ட்டி த்ரீ என் போட்டு உள்ளே போனோம்னாக்கா டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்றது வந்து இங்கே டிஃபால்ட்டாக இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லாம் வேறு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா என்ன செய்யணும்னாக்கா அந்த அதர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் ஐகான் அதை போய் கிளிக் பண்ணோம்னாக்கா சிஸ்டம் வந்துட்டு நம்ம வேறு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த அதர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த அதர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த நிறைய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் லிஸ்ட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது இங்கே இந்த டிஸ்பிளே ஆன உடனே இதில
அப்புறம் அது எந்த கான்ட்ராக்ட்லேருந்து வந்தது என்ன பர்ச்சேஸ் ரிக்வெஸ்ட்லேருந்து வந்தது என்ன ஆர்எஃப்கி வந்து அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதனுடைய குவாலிட்டி இன் ஃபோரை கப்பலாம் சில மாதிரி வேரியஸ் இன்புட்ஸ் இது இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டருடைய சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் தான் போய் பார்க்கலாம் தந்தினி டிரான்சாக்ஷன் கூட போய் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே இருந்தே பார்க்கலாம் அது அதனால் இந்த அனலிசிஸ் எதனா பண்ணணும் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வச்சுனாக்கா இங்கே இருந்தே மொத்தமாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போய் தனித்தனியாக போய் பார்க்குறதுமே நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் அது இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த வாரம் வரக்கூடிய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மொத்தமாக லிஸ்ட் வேணும் அல்லது இந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வெண்டர் இடம் வர பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வேணும் இந்த பர்டிகுலர் மெட்டலுக்கான பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் அல்ல அந்த ட்ராக்கிங் நம்பர் முன்னாடி பார்த்தோம் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் உள்ள டீட்டெயில்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு என்ன வேணும்னாக்கா அது லிஸ்ட் ஆஃப் பிஓஸ் அது போய் நம்ம தனித்தனியாக பர்ச்சேஸ் ஞாபகம் வச்சு பார்க்க முடியாது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பிஓஸ் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பிஓஸ் பார்த்தீங்கன்னா பை வெண்டர் பை மெட்டீரியல் எம்இ டூ எல் எம்இ டூ எம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அடுத்தது பை வெண்டர் அசைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வெண்டர் அக்கௌண்ட் அசைன்மெண்ட் சொல்லி சாரி அக்கௌண்ட் அசைன்மெண்ட் சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது பை மெட்டீரியல் குரூப் பை ட்ராக்கிங் நம்பர் அல்லது பை பிஓ நம்பர் அல்லது பை சப்ளை பிளான்ட் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது அது ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸில் வி கேன் செலக்ட் அண்டு சி தி லிஸ்ட் ஆஃப் தி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸு இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்க்கும்போது அந்த ரிப்போர்ட் என்னென்ன வேணுமோ அதை நான் பார்த்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எம்இ டூ எல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பை சப்ளையர் பார்க்கட்டும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எந்த சப்ளையர் வேணும் அதை கொடுத்தோம்னா அந்த சப்ளையருக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் சப்ளையர் இல்லாமல் வேரியஸ் அதர் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க பாருங்கள் ரைட் நிறைய பேராமீட்டர் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி எம்இ டூ எம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் கொடுத்து அதுக்கான பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பார்க்குறது இப்போது இந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து சிமிலர் ஓகே ஒன்லி திங் இஸ் அந்த சப்ளையர் மெட்டீரியல் மட்டும்தான் மாறுது ஸோ இந்த எம்இ டூவில் இருக்கிற சப்ளையர் வந்து எம்இ டூ எம்ல இது இங்கே இருக்கு அதே மாதிரி எம்இ டூ எம்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இந்த எம்இ டூ எல்ல இங்க இருக்கு ஸோ இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ் இதுல மற்றபடி வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒன்று தான் அது நீங்க சப்ளை ரைஸ் எடுத்துனா சப்ளை ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் மெட்டல் ரைஸ் எடுத்தாலும் மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ இது மாதிரி எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் வேரியஸ் அதர் பேராமீட்டர்ஸும் நம்ம வந்து ரிவியூ பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி எம்இ டூ எம் ரிப்போர்ட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் ப்ளஸ் மற்ற பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டைப்பு பர்ச்சேசிங் குரூப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ளையிங் பிளான்ட் என்ன மெட்டல் குரூப் என்ன இந்த வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு சரியான ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ண செலக்ஷன் பேராமீட்டர் வச்சு எக்ஸிபியூட் பண்ணோம்னாக்கா ரிப்போர்ட் உடைய அவுட் புட்டிங் வருது இப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டில் இருந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நான் வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஐக்கானை பார்த்தோம்னாக்கா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போய் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து அந்த பர்டிகுலர் லைன் இடத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஹிஸ்ட்ரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் சேஞ்சஸ்ஸு அந்த டெலிவரி ஷெடியூல் இந்த மாதிரி வேரியஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஹிஸ்ட்ரி டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே வருது அதே மாதிரி டெலிவரி ஷெடியூல் இங்கே வந்திருக்கு இதில் இது வந்து நீங்கள் நிறைய டிரான்சாக்ஷன் போட்டு நிறைய எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேராமீட்டர் நாங்கள் டெஸ்ட்டுக்கு போட்டதுனால ஒரே ஒரு லைன் ஐட்டம் மட்டும் வந்திருக்கு ஆனால் ரொம்ப ஒன்றும் தெரியல இதில் பட் இது நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அவுட் புட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிஸ்டிங் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ அந்த வந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ரைட் எடுத்து பார்க்குறது ஒன்று ப்ளஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது அந்த அனலிசிஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அனலிசிஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது எம்இ எயிட்டி எஃப்என் அல்லது ஆர்டர் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி அனாலிசிஸ் எம்இ எயிட்டி ஒன் என்ன அல்லது கூட்ஸ் ரிசிப்டுடைய ஃபோர்காஸ்ட் எவ்வளோ மெட்டல் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி கூட்ஸ் ரிசிப்டை ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது நிறைய வேற ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எவ்வளோ மெட்டல் வருதுன்னு அவங்களுக்கு
ஸோ ஏற்கனவே வரக்கூடிய செலக்ஷன் பேராமீட்டர் இல்லாமல் ஃபர்தர் செலக்ஷன் பேராமீட்டர் வேணால் இந்த டைனமிக் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் பர்பஸ்க்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் எடரில் வந்துட்டு ஸ்டேட்டஸ் என்ற ஃபீல்டும் ஐட்டம் டீட்டெயில்ஸில் டெலிஷன் இண்டிகேட்டர் டார்கெட் குவான்டிட்டி ஆர்டர் குவான்டிட்டி டெலிவரி கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்கனைசேஷன் பேராமீட்டர்ஸும் அங்கே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம போடும்போது ஒவ்வொரு டைமும் போய் அந்த டைனமிக் எடுத்து ஒன்று போட்டிங்கனாக்கன்னா தெரா மோர் தென் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபீல்ட்ஸ் அங்கே இருக்குது அதை போய் தேடி ஒன்றுன்னா எடுத்து போட்டுக்கிட்டு ரொம்ப டைம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதில் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வேரியன்ட் மாதிரி சேவ் பண்ணுறோம்னாக்க ஒவ்வொரு டைமும் ரிப்போர்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த ஃபீல்டெலாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் வந்து பார்ப்ப பண்ணணும் அது எப்படி வேரியண்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் இந்த வேரியண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோ டூ அந்த மெனுவில் போய் கோ டூ போய்ட்டு வேரியன்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே போய்ட்டு சேவேஸ் வேரியண்ட் அதை கொடுத்தோம்னாக்கா நம்ம இங்கே வரும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா அங்கே சேவேஸ் வேரியண்ட் கொடுத்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போகிறோம் இப்போது இங்கே வந்துட்டு வேரியண்ட் நேம் சத்யா ஒன்று கொடுத்துருக்கு அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக கொடுத்து என்னென்ன பேராமீட்டர் வேணும்னு சொல்லி வந்துட்டு அதை வந்து சேவ் பண்ணுறோம் அதை சேவ் பண்ணோம்னாக்கா அந்த வேரியண்ட் வந்து சேவ் ஆகிடுது இந்த எக்ஸாம்பிள் பர்பஸ்க்கு சத்யா ஒன் அப்படின்ற வேரியண்ட் வந்துட்டு சேவ் ஆகிருக்கு இங்கே இப்போ இந்த எம்ஐ எயிட்டி எஃப்என் ரிப்போர்ட் ரன் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த வேரியண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை போய் கிளிக் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேரியஸ் வேரியண்ட் வந்து ஏற்கனவே இருக்காது அதில் சத்யா ஒன் அப்படின்ற வேரியண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னாக்கா அது டீஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருந்தோம் எது செலக்ட் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த வேரியண்ட்டுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே வருவாங்க இப்போது இதில் தேவையான பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணி ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த பேராமீட்டர்ஸை போ சாரி என்ன தேவையான அந்த பேராமீட்டர் அப்டேட் பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸு வெண்டர் யார் மெட்டீரியல் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் குரூப்பு அப்புறம் பிளான்ட்டு லொக்கேஷன் எல்லாம் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வந்துருக்கு அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பர்ச்சேஸ் டாக்குமெண்ட் வேணால் அது உள்ளே போய் திரும்ப உள்ளே போய் டீட்டெயில் பார்க்கலாம் மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் சப்ளை டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வி கேன் சி இயர் அடுத்தது ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வேல்யூ அனாலிசிஸ் அப்படி பார்க்கணும் வேல்யூ வைஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அனலைஸ் பண்ணணுனாக்கா ட்ரான்சாக்ஷன் கோட் வந்துட்டு எம்இ எயிட்டி ஒன் எஃப் ஒன் அதாவது இப்போ இது முதல்ல கரன்சி கொடுத்துட்டு அந்த கரன்சியில் வந்துட்டு இந்தந்த வேல்யூக்கு எவ்வளோ வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹண்ட்ரட் டாலருக்கு வந்து எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டிருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் போட்டு மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்க்கலாம் இது என்ன ஒன்றாக்கா நிறைய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன வேல்யூ போட்டிருந்தாலும் தேவையில்லாத வேலை அது அதே சமயத்தில் ஒரே பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரொம்ப பெரிய வேல்யூ போட்டாலும் அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் அது ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அதோட ஆப்டிமைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் என்னென்னு சொல்கிறேன் அது ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணி பார்க்கலாம்னாக்கா பீரியட் டு பீரியட் கம்பேரிசன் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வேல்யூ எவ்வளோ போட்டுருக்கோம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் மந்த்துக்கும் லாஸ்ட் மந்த்துக்கு முன்னாடி மந்த்துக்கு இருந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வேல்யூ என்ன கம்பேரிசன் அதை வந்து நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் அல்லது இந்த வருஷத்தினுடைய இந்த மூணு மாதத்துக்கு உள்ள பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டோம் இதே மூணு மாதத்துக்கான லாஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ போட்டோம் அந்த மாதிரி கம்பேரிசன் போட்டோம்னாக்கா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா இந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் வேல்யூஸ் பார்க்குறது இப்போ எம்இ எயிட்டி ஒன் எஃப்ஒன்னு போட்டு என்ன தேவையான பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதை அப்டேட் பண்ணிட்டு இதை ரிப்போர்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வேல்யூஸ் வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே உள்ளே கொடுத்த வேல்யூக்கு இந்த வேல்யூக்கு மேலே எத்தனை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு இந்த வேல்யூக்கு மேலே எத்தனை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கிது அது இல்லாமல் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வேல்யூனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் காலம் முன்னாடி பீரியடுக்கும் இந்த பீரியடுக்குள்ள கம்பேரிசன் இதில் அமௌண்ட் எங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட்லாம் எகெயின் ரன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை உள்ளே போய் என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா
அந்த டேட்டுக்கான வரக்கூடிய டேட் வந்து அதாவது எந்த டேட்டில் வர போது டேட் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆரில் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிடணும் ப்ளஸ் இந்த கிராஸ் வெயிட்டு வால்யூமாக ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிடணும் இது ரெண்டும் மெயின்டைன் பண்ணலன்னாக்கா இந்த ரிப்போர்ட் வந்து யூஸ்லாஸ் இது பட் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணால் இட் இஸ் எக்ஸலண்ட் ரிப்போர்ட் ஃபார் தி ஸ்டோர்ஸ் பர்பஸ் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டருடைய ரிப்போர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் ப்ளஸ் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லாம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த செஷனுக்கான குவிஸ்ஸஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ முதல் கேள்வி அதாவது ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம நேவிகேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு என்னென்னலாம் நேவிகேட் பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வச்சுட்டு வேறு டீட்டெயில் பார்க்கலாம் சொல்லி பேசணும் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்தது ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நேவிகேட் பண்ணலாம் ஆஸ் அ லிஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து ஒன்று பார்க்கணும் தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வேல்யூஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் டு பீரியட் கம்பேர் பண்ணனாக்கா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது அடுத்த தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ அடுத்த செஷனில் வந்துட்டு நம்ம மெட்டீரியல் வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எகேன்ஸ்டா அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்போ அவர் வந்து இந்த வேரியஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா பிஆர் எகேன்ஸ்டா ரிப்போர்ட்ஸு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எகேன்ஸ்டா ரிப்போர்ட்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ரைட் அப்புறம் நம்ம கண்டென்ட் அண்ட் ஃப்ளோ பற்றி உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுங்க நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம்